বাংলাদেশে নির্বাচন হবে তবে নির্দলীয় সরকারের অধীনে বগুড়ায় তারুণ্যের সমাবেশে মির্জা ফখরুল বিদেশি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে বলছে ক্ষমতাসীনরা তারা বিদেশীদের কাছে প্রথমে নালিশে গেছে এখন তারা লবিস্ট নিয়োগ করেছে দেশে দেশে শান্তি রক্ষায় ভীষণকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অপপ্রচার চালায় ভারতের একক সিদ্ধান্তের মাসুল দিচ্ছে বাংলাদেশ গজলডোবা ব্যারেজ খুলে দেয়ায় তিস্তার পানি বেড়ে প্লাবিত লালমনির হাটের নিম্নাঞ্চল সুনামগঞ্জেও বাড়ছে নদ নদীর পানি ওমান থেকে আসবে এলএনজি দুই হাজার ছাব্বিশ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছর সরবরাহ করবে পনেরো লাখ মেট্রিক টন চুক্তি সই বিশ্ববাজারের সঙ্গে মিল রেখে জ্বালানির দাম পুনর্নির্ধারণ হবে দেশের আকাশে জিলহজ মাসের চাঁদ উনত্রিশ জুন উদযাপন হবে ঈদুল আছা রাজধানীতে কোরবানি হবে বারো লাখের বেশি পশু বাইশ হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণে প্রস্তুত দুই সিটি ওটিতে বসে কন্টেন্ট বানিয়ে ভাইরাল ডাক্তার সংযুক্তা রোগীর প্রাণ নেয় মামলা হলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে চলছে সেন্ট্রালের আইসিইউ এবং রাজধানীর পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ বাড়িতে মিলছে এডিসের লার্ভা তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শে সীমাবদ্ধ উদ্যোগ বৃষ্টির আগের জরিপ কেন আসারে নগরবাসীর ক্ষোভ বাংলাদেশে নির্বাচন হবে তবে তা নির্দলীয় সরকারের অধীনে হতে হবে বলে সাফ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বগুড়ায় তারুণ্যের সমাবেশে তিনি আরও বলেন দেশের অবস্থা ভয়াবহ এর থেকে পরিত্রাণে তরুণদের দায়িত্ব নিয়ে সরকার পতন ঘটাতে হবে বগুড়া থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আফজাল হোসেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশ দফা দাবিতে বগুড়ায় বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশ যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল এবং ছাত্রদলের যৌথ আয়োজনে কর্মসূচিতে যোগ দিতে উত্তরের ১৬ জেলার নেতাকর্মীরা জড়ো হন সেন্ট্রাল হাইস্কুল মাঠে তরুণ জাগলে বাজবে দেশ ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ এই স্লোগান ছিল উপস্থিত নেতাকর্মীদের মুখে মুখে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব দাবি করেন দেশের বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ এর থেকে পরিত্রাণে তরুণদের দায়িত্ব নিয়ে সরকার পতন ঘটাতে হবে মার্কিন ভিসারিতির পর ক্ষমতাসীনরা এলোমেলো হয়ে আবল তাবল বক্তব্য দিচ্ছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন নির্দলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে তরুণ এবং নতুন ভোটারদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতেই বিএনপির এই আয়োজন খুলনা বরিশাল সিলেটেও হবে সমাবেশ সবশেষ জুলাইয়ের শেষের দিকে ঢাকায় তারুণ্যের সমাবেশের মধ্য দিয়ে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ বগুড়া এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিও তো আছেন রিপোর্টার তাজুয়ার মাহমেদ যাচ্ছি তার কাছে
তাসবর আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা যেমনটি প্রতিবেদনে দেখছিলাম যে নির্বাচন সামনে রেখে হোক কিংবা নিজেদের দাবি আদায়ে হোক বিএনপি নানা সমাবেশ করছে বিভিন্ন স্থানে যেটি এখন সাম্প্রতিক সময়ে বলা হচ্ছে তার অন্যের সমাবেশ আপনার কাছে জানতে চাই খুব সাম্প্রতিক সময়ে আসলে বিএনপির দাবি কি বা বিএনপি কি বলছে তাদের বক্তব্য বিএনপির দল থেকে আসলে ঘোষিত আছে 10টি দফা তবে সেটিকে আরো বি আরো সংকুচিত করে একটি দফায় তারা এসেছে এবং সেই একটি দফা হলো সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন এই আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখতে কিন্তু তারা বিভিন্ন জেলায় তাদের যেই তরুণ কেন্দ্রিক যে সব সংগঠনগুলো আছে মূলত তিনটি সংগঠন ছাত্র দল যুবদল এবং স্বেচ্ছাসেবক দল তাদের নিয়ে এই আন্দোলনগুলো চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় সমাবেশ করছে যেমনটি দেখলাম আজকে তারা বগুড়ায় একটি বড় সমাবেশ করেছে এছাড়াও কিন্তু তাদের আগামী দিনে আরও চারটি সমাবেশের পর ঢাকায় এসে তাদের মূল সমাবেশ থেকে একটি ঘোষণা দেওয়ার তারা কথা জানিয়েছেন ইতিমধ্যে তবে আজকের যে সমাবেশ হলো সেটিতে কিন্তু বিএনপি নির্বাচন কেন্দ্রিক দ্বিমুখী বক্তব্য পাওয়া গেল যেমনটি আমরা প্রতিবেদনে দেখছিলাম যে একজন বিএনপি নেতা যেমনটি বলেছেন যে বেগম জিয়াকে আসলে জেলখানায় আটকে রেখে কোনো ধরনের নির্বাচনে নির্বাচন হবে না অর্থাৎ বিএনপি সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলেই কিন্তু তারা জানিয়েছেন সাফ আবার অপরদিকে বিএনপির যিনি মহাসচিব আছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলছেন যে নির্বাচন অবশ্যই হবে সেটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে হবে এবং সেই সেই ইঙ্গিত তিনি দিলেন যেমনটি বিএনপি কিন্তু বরাবরই দিয়ে আসছেন যে নির্বাদ নির্বা নির্দলীয় সরকারের অধীনে যদি নির্বাচন হয় সেক্ষেত্রে বিএনপি অংশগ্রহণ করবেন এছাড়া কিন্তু আর অন্য পন্থায় তারা অংশগ্রহণ করবে না অর্থাৎ এই যে প্রথম দুটি যেই আমরা যে পয়েন্ট দুটি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে কিন্তু একটি দ্বিমুখী বক্তব্য আছে বিএনপির অভ্যন্তরীণ নেতাদের মধ্য মধ্য থেকে আর এছাড়া যদি আমি বলি যেমনটা আমি বলছিলাম যে আজকে বগুড়ায় তরুণদের নিয়ে সমাজ একটি সমাবেশ হয়েছে এছাড়াও তাদের আগামীতে আরও চারটি সমাবেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে সেই সমাবেশগুলো থেকে কিন্তু আসলে তারা তরুণদের নিয়ে একটি আন্দোলনের ডাকে ডাক দিতে যাচ্ছে এবং তাদের মূল এজেন্ডা একটাই মূল যে দাবি সেটি একটাই সেটি এই সে এক দফা দাবি হলো সরকার পতনের আন্দোলন এদিকে আবার আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন যে বিএনপি নিজেরা ব্যর্থ হয়ে বিদেশি শক্তিকে ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছেন তারা বলছেন যে নিজেদের আসলে বিএনপির নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয় আছে সে থেকে তারা বিদেশি শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন রাজধানীতে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা এটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন আছে আমরা সেটি দেখে আসি সোমবার বিকেলে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে বসে সম্পাদক মণ্ডলীর সভা নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন ইস্যুতে হয় আলোচনা আলোচনা হয় দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান নিয়েও জেলা জেলা সভা শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে বিদেশিদের কাছে নালিশ করার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের লবিস নিয়োগ করেছে বিএনপি বাংলাদেশে যে কোনো পরিস্থিতিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তারা এখানে নিজেরা ব্যর্থ হয়ে এখন তারা বিদেশি শক্তিকে কাজে লাগাতে চা বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার তারা করছে বিদেশিদের কাছে প্রথমে নালিশ এগেছে এখন তারা পরিষ্কারভাবে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে তারা লবিস নিয়োগ করেছে আমেরিকা ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই সব দেশে লবিস নিয়োগ করেছে সর্বশেষ আমরা যে খবর পেয়েছি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে অপপ্রচারের সঙ্গে তাদের অপপ্রচার একাকার হয়ে গেছে এদিকে বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাসো সায়োজিত এক আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী বলেন দেশের এত উন্নয়ন সত্ত্বেও একটি মহল শুধু সমালোচনা করে যাচ্ছেন তাদের সমালোচনা জনগণ কান দেবে না বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী আমরা আমাদের উন্নয়নটা চোখে দেখি না দেখলেও বলি না বলতে অনেক সময় লজ্জা পাই এবং আমরা সমালোচনা পছন্দ করি কিন্তু সমালোচনার পাশাপাশি দেশটা যে বদলে গেল প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের চাকা যে বদলে গেল সেই কথাটাও তো বলতে হবে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে সতর্ক অবস্থায় মাঠে থাকবে দলের নেতা কর্মীরা নির্বাচনকে কেউ বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করলে রাজপথে তার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলেও জানান তারা আমি আজকের সেমিনারের সফলতা কামনা করি রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা তাজবার যেহেতু বিএনপি তাদের এক দফা দাবি রেখেছে সরকার পতনের সেহেতু নিশ্চয়ই চুপ নেই আওয়ামী লীগ বিএনপির এইসব বক্তব্য বা দাবির প্রতিত্বরে কি বলছে আওয়ামী লীগ 
আওয়ামী লীগের বক্তব্য কিন্তু শুরুতে যেমনটি ছিল তেমনই আছে যে বিএনপির আসলে ভোটে হেরে যাওয়ার একটি ভয় আছে সেই ভয় থেকে তারা বিদেশি শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে যেমনটি আগে আওয়ামী লীগের নেতাদের আমরা বলতে শুনতাম যে বিএনপির কাছে নালিশ যাচ্ছে এবার নালিশ করছে বিএনপি বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের কাছে বিভিন্ন দেশের যারা পরশক্তি আছে তাদের কাছে সেই সুরটি আসলে আজকে নতুনভাবে একটু আরও বেশি জোরালো করে আওয়ামী লীগ নেতা আওয়ামী লীগের যে সাধারণ সম্পাদক আছে তিনি বললেন যে বিএনপি আসলে বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় এবং যে কারণে আমরা গত সাম্প্রতিক সময়ে যেটি দেখেছি যে বিএনপির পক্ষ থেকেও কিন্তু আসলে বিভিন্ন দেশ কিংবা মার্কিন দূতাবাসের কিংবা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে যে ধরনের ভিসা নিতে এসেছে সেগুলো স্বাগত জানিয়েছে সরকারও স্বাগত জানিয়েছে তবে বিএনপি আওয়ামী লীগের একতরফা বক্তব্য হচ্ছে যে দেশের রাজনীতিতে আসলে বিএনপি কোনো রকম কুলকিনারা না করতে পেরে তারা বিদেশি শক্তির দিকে বিদেশি শক্তির দিকে হেলে পড়েছে এবং বিদেশি শক্তির উপরে তাদের দলটিকে আছে আর এছাড়া আওয়ামী লীগ বলছে যে সুষ্ঠু নির্বাচনকে আসলে বিএনপি বাধাগ্রস্ত করতে চায় এবং যেমনটি আমরা দেখেছি মার্কিন ভিসা নীতিতেও ভিসা নীতির পরেও বলেছে যে এটি আসলে বিএনপির প্রতি বরং বেশি সতর্কতামূলক সেরকম একটি বার্তা কিন্তু আজকেও আওয়ামী লীগ নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এর এছাড়াও বলা হয়েছে যে বিএনপি যেমন সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখছি যে বড় বড় সমাবেশ করছে যে সমাবেশটি আজকে হলো বগুড়ায় সেখানে কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না সেটি নিয়ে কিন্তু এক ধরনের তারা দোলা চলে আছে বললেই চলে এক এক নেতার মুখ থেকে এক এক ধরনের অবস্থান বা এক এক ধরনের বক্তব্য শোনা যাচ্ছে তবে সামনের দিনে যদি কোনো ধরনের অরাজকতা হয় এবং যেহেতু এটি নির্বাচনের বছর দুটি দলই মাঠে যাচ্ছে এই নির্বাচনের বছরে যেহেতু আমরা অনেক ধরনের সহিংসতার ঘটনাও দেখি ইতে পর্বেও দেখেছি গত দুটি নির্বাচনে সেই ধরনের সহিংসতার দিকে যদি বিএনপি এগিয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আওয়ামী লীগ চুপ থাকবে না আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন যে তারা রাজপথে থেকে এটি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিয়েই এটি মোকাবেলা করবেন তারপর একটা বিষয় বারবারই চলে আসছে দুই দলের বক্তব্য সেটা হচ্ছে বিদেশি শক্তি যেটা নিয়ে আপনি বলছিলেন যে সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে দুই দল থেকে এই বিষয়টিকে আরেকটু বিস্তারিত বলবেন বিদেশি শক্তির ওপর আওয়ামী লীগের যেমন শুরু থেকে বক্তব্য ছিল যে বিএনপি বাংলাদেশের মাঠের রাজনীতিতে বিএনপি পরাস্ত তারা আসলে দূতাবাস কেন্দ্রিক রাজনীতির দিকে হেলে পড়ছে আবার অপরদিকে বিএনপির কিন্তু এক ধরনের বক্তব্য আছে যে বাংলাদেশ সরকার আওয়ামী লীগ সরকার আসলে বিদেশিদের কাছে কোনো ধরনের নিজেরা কোন কিনারা করতে পারছে না তবে আজকে যেমনটি দেখলাম এবং নির্বাচনে গত কয়েক মাস ধরে যেমনটি দেখছি নির্বাচন সামনে যত এগিয়ে যাচ্ছে তত আমরা দুইটি বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেখছি যে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য বিদেশি শক্তিদের শক্তিকে কেন্দ্র করে তাদের রাজনীতি করার একটা প্রবণতা রয়েছে এবং যেমনটি আমরা এর আগেও দেখেছি যে কয়েকটি দূতাবাসে বিএনপি নেতারা যেমন গেছেন আওয়ামী লীগ নেতারাও কয়েকটি দেশের দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতদের আমন্ত্রণে সেখানে গেছেন এবং এই নিয়মিত প্রক্রিয়াটি কিন্তু চলমান রয়েছে যতটা সময় এগিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনের দিকে ততটা আরও বেশি গতিবেগ আরও পাচ্ছে এবং আজকে যেমনটি বিএনপির পক্ষ থেকে বিএনপির মহাসচিব বলেছেন যে মার্কিন ভিসা নীতির পর আওয়ামী লীগ একেবারে অগোছল হয়ে গেছে এবং অপরদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে লবিস নিয়োগ করেছে বিএনপি পশ্চিমা দেশগুলোতে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপনি জানেন যে সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি চিঠি প্রকাশ পেয়েছে যে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কংগ্রেসের যে সদস্য ছয় সদস্য তারাও একটি চিঠি দিয়েছে বলে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছি সেই চিঠিগুলো আসলে বিএনপির পক্ষ থেকে লবিস নিয়োগ করার মাধ্যমেই তারা আসলে লবিস নিয়োগ করে বাংলাদেশ বিরোধী এক ধরনের চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের বক্তব্যে বারবারই দাবি করে আসছে অর্থাৎ যে কূটনীতিকদের নিয়ে বা কিংবা আন্তর্জাতিক বা বিদেশি শক্তিদের নিয়ে কিন্তু দুই দলে যে রাজনীতি রাজনৈতিক বক্তব্য সেগুলো কিন্তু চলমানই রয়েছে তাজনীন তারপর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য স্টুডিও থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী তাজওয়ার মাহমেদ গজলডোবা ব্যারেজের মাধ্যমে ভারতের একতরফা পানি ছাড় ও প্রত্যাহারের কারণে বর্ষায় ভাসে বাংলাদেশ আবার গ্রীষ্মে ভোগে খরাই এবারও তাদের একক সিদ্ধান্তের মাশুল দিতে হচ্ছে এরই মধ্যে বাধ্য হয়ে তিস্তা ব্যারেজ খুলে দেয় তলিয়ে গেছে লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের নিম্নাঞ্চল পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ এ পরিস্থিতির জন্য ভারতকে দায়ী করলেন দুর্গতরা রতন সরকারের রিপোর্ট কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ভারতের বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় হুট করেই গজলডোবা ব্যারেজের গেট খুলে দেয় দেশটি পরে এতে তিস্তার পানি বাড়তে থাকে অস্বাভাবিক হারে এর সঙ্গে তিস্তা অববাহিকা অঞ্চলে মৌসুমের প্রথম তিন দিনের বৃষ্টিপাতে হুহু করে পানি বেড়েছে ঢল সামলাতে লালমনিরহাটের দোয়ানিতে ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেটের সবকটি গেট খুলে দেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড 
এদিকে ব্যারেজের গেট দিয়ে পানি পুরোপুরি ঢুকে পড়ে লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা আদিতমারি ও সদর উপজেলার পনেরোটি গ্রামে তলিয়ে যায় ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট পানিবন্দি হয়ে পড়েন হাজার হাজার মানুষ সেই সঙ্গে ফসলি জমিও পানিতে তলিয়ে থাকায় মাথায় হাত কৃষকদের তিস্তা ব্যারেজের গেটগুলো খুলে দেওয়ানাতে পানি অনেক বেড়ে গেছে পানি আমাদের ঘর বাড়ি সব তলিয়ে যাচ্ছে পানি আসাতে আমার বাদাম কিছু অংশ আনছি আর বেশি অর্ধেক পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে গজলডোবা ব্যারেজ খুলে দেওয়ার খবর আগে থেকে বাংলাদেশকে জানায় না ভারত এজন্য প্রতি বছরের মতো এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের খবর জেনে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশকে পানি বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হতে হয় ভারত তাদের নিজেদের অবকাঠামো রক্ষার জন্য পানি তো এটা এটা তো ন্যাচারাল বৃষ্টিপাতের পানিটাই নামে আসলে বর্ষাকালে তো সেটা ম্যানেজমেন্ট যতটুকু ভালোভাবে ম্যানেজমেন্ট করা যায় তত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হবে অন্যদিকে কুড়িগ্রামেও ব্রহ্মপুত্র ধরলা দুধকুমর সহ ষোলোটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘর বাড়িতে পানি না ঢুকলেও তলিয়ে গেছে পটল ঢেঁড়স সহ নানা সবজির ক্ষেত বাড়িতে পানি ওঠে নাই কিন্তু আমাদের খেত খেলা যা যা আছে সবগুলোতে পানি উঠছে আলু খেত আর তারপরে পটল লেগেছে তলায় না লাগছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে আগামী বাইশ ও তেইশ জুন নদ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করতে পারে রতন সরকার সময় সংবাদ ওমান থেকে আসবে এল এনজি সাল থেকে পরবর্তী দশ বছর বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে দেশটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ওকিউ ট্রেডিং লিমিটেড সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে পেট্রো বাংলার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয় চুক্তি অনুযায়ী দুই সাল থেকে পরবর্তী দশ বছর পনেরো লাখ মেট্রিক টন এল এনজি সরবরাহ করবে প্রতিষ্ঠানটি অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক ই এলাহি বলেন বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম কমলে বাংলাদেশেও পুনর্মূল্যায়নের চিন্তা করবে সরকার এই চুক্তির মাধ্যমে আমদানির পাশাপাশি স্পট মার্কেট থেকেও জ্বালানি কেনার চেষ্টা করা হবে তবে দেশে গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি দেশের আকাশে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে ২৯ জুন উদযাপন হবে ঈদ উল আছা সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক থেকে এ তথ্য জানানো হয় রাজবাড়ী পাবনা ও কুষ্টিয়া সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় চাঁদ দেখা গেলেও ঢাকায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা যায়নি আগামীকাল থেকে জিলহজ মাস গণনা শুরু হবে সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে মঙ্গলবার থেকে চোদ্দশো চুয়াল্লিশ হিজড়ি সালের পবিত্র জিলহজ মাস গণনা শুরু হবে ২৯ জুন দু হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বৃহস্পতিবার সারা দেশে পবিত্র ঈদ উল আজাহা উদযাপিত হবে ইনশাআল্লাহ ঢাকার দুই সিটিতে এবার বারো লাখের বেশি পশু কোরবানির আশা করা হচ্ছে বাইশ হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য অপসারণে প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবারও দিনের বর্জ্য দিনেই সরিয়ে ফেলার ঘোষণা তাদের রাশেদ লিমনের রিপোর্ট কোরবানি মানেই বর্জ্য অপসারণের মহাযজ্ঞ ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে এবার বারো লাখেরও বেশি পশু কোরবানি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এসব পশু কোরবানির বর্জ্য আর তার আগে পাঁচ দিনের হাটের বর্জ্য মিলিয়ে দুই সিটিতে প্রায় বাইশ হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হয় একদিনে এই পরিমাণ ময়লা অপসারণে প্রতি বছরই উত্তর আর দক্ষিণ সিটিকে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় গতবারও খুব সফলতার সাথে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই দৈনন্দিন বর্জ্য আমরা অপসারণ করেছিলাম এবারও ইনশাল্লাহ আমাদের সেই প্রস্তুতি থাকবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিনের বর্জ্য আমরা দিনে সরিয়ে দিচ্ছি ভিজিলেন্স টিম করেছি আমাদের কাউন্সিলারদেরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন হাটগুলোকে তদারকি করার কাজ করছি এই কর্মযজ্ঞে নিজেদের কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ দুই সিটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিতরণ করা হবে পরিবেশ বান্ধব পলিথিন ব্যাগ বর্জ্য অপসারণের পর ছেটানো হবে একশো বিশ টন ব্লিচিং পাউডার সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কর্মী ছাড়াও দুই নগরে যুক্ত থাকবে প্রায় বিশ হাজার পরিচ্ছন্নতা কর্মী সংশ্লিষ্টদের ঈদের ছুটি বাতিলে এরই মধ্যে নির্দেশনা দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন গতবারের নেই এবারও আমার নিবেদন থাকবে কোরবানি দেওয়ার কার্যক্রমটার জন্য প্রথম ঈদের দিন এবং পরের দিন পর্যন্ত যেন সীমাবদ্ধ রাখা হয় তৃতীয় দিনে যেন না যায় ব্যাগ আমরা দিচ্ছি কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় ওই বর্জ্যটা বাইরে ফেলে দেয় ব্যাগটা রেখে দেয় তা আমি অনুরোধ করব এই ব্যাগটা ইউজ করার জন্য এছাড়া সঠিকভাবে বর্জ্য অপসারণ নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি দিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে বলেও জানিয়েছে দুই নগর কর্তৃপক্ষ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা
পেশায় চিকিৎসক কিন্তু অনলাইনে আচরণ টিকটকার বা ইউটিউবারের মতো বলছে সেন্ট্রাল হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার সংযুক্ত সাহার কথা দুবাই থেকে দেশে ফিরলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না তাকে অন্যদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে ইতোমধ্যেই আইসিইউ চালু করেছে সেন্ট্রাল হাসপাতাল তবে তারা ভুল চিকিৎসার দায় স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ শাহনেয়াজ সোহাগের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট হাসপাতালের ওটে কিন্তু সেখানেই চলছে ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির কাজ সেসব কন্টেন্টই আপলোড করে ভাইরাল ডাক্তার বনে যান সংযুক্ত সাহা এসব দেখে সারা দেশ থেকে আকৃষ্ট হতেন হাজার হাজার প্রসূতিমা তারই একজন ছিলেন আখি পরের ঘটনা সবারই জানা সংযুক্ত যখন দুবাইতে তখন সেন্ট্রাল হাসপাতাল পরিবারকে জানায় অপারেশন করছেন সংযুক্তাই পুরো হাসপাতালের এমন লুকোচুরির কারণে শুরুতে নবজাতক এবং পরে জীবন দিতে হয় আখিকে সে ঘটনায় দায়ের করা মামলা দুজন জুনিয়র চিকিৎসক গ্রেফতার হন কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরে আছেন সংযুক্ত এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ধানমন্ডি থানায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রাসেল এখনও জানেন না সংযুক্তার বাসা কোথায় কিংবা তিনি কোথায় আছেন हासपालिकारिचालक भूल स्वीकार कर দুঃখ প্রকাশ করেছেন কোটিতে বসে ভিডিও কন্টেন্ট বানানো উচিত নয় বলেও মত তার এর জন্য আমরা রিয়েলি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এখন আমাদের ইনকোয়ারি টিমের ইনকোয়ারিটা শেষ হোক তারপর একটা কোনো কনক্লুসিভ কিছু বলা যাবে যদিও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে সেন্ট্রালের আইসিইউ যাবার গণমাধ্যমে পড়ে শোনান এই কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ক্রমে সেন্ট্রাল হসপিটালের আইসিইউ বিভাগের সকল কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হয়েছে তবে সংযুক্তর অবস্থান বা তার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি তিনি সোমবার ঢাকা মেডিকেলে পোস্টমর্টেম শেষে আখির মরদেহ না হয় কুমিল্লায় সেন্ট্রাল হাসপাতাল সম্পর্কে সোমবার কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেখানে যদি কোনো ডাক্তার অনিয়ম করে থাকে বা তার সাথে আরও যারা কাজ করেছেন তারা অনিয়ম করে থাকে তাহলে তো আপনারা জানেন আমাদের দেশে যে আইনি ব্যবস্থা আছে সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং প্রয়োগ করা হবে হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা राजधानी पचिस त्रिस भाग बाड़ीते ही मिलसे एडिसर लार्भा एमटाई उठे आसे स्वास्थ्य अधिदफ्तर प्राक बर्षाकालीन जरिपे तब आशंकार विषय हल ए पजिटिव हाउस होल्डर संख्या गत बारे प्राय द्विगुण अधिदफ्तर एकुश टी टीम दुई सीटर तीन हजारे बसि बाड़ी चालावे जरिप तब आषाढ़ मासे इसे प्राक बर्षाकालीन जरिप शुरू कराए क्षोभ नगरबास प्रसाद बाप्पी रिपोर्ट থেমে থেমে বৃষ্টিপাতের এই সময়ে এক প্রস্থ পলিথিনও হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক রাজধানীর বড়মগ বাজারের এই বাড়িটির কোথাও কোনো ময়লা আবর্জনা না থাকলেও সামান্য এক টুকরো পলিথিনের উপরে জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার এডিসের লার্ভা বলা হয়ে থাকে এক চা চামচ পানিতেও ডিম পেরে বংশ বৃদ্ধির সক্ষমতা রাখে ডেঙ্গুর বাহক এডিস সেই কথারই যেন জ্বলন্ত প্রমাণ এই দৃশ্য সামান্য পানিতে বেড়ে ওঠা লার্ভা কিছুদিন বাদেই রূপ নিবে পিউপায় এরপরই হয়ে উঠবে জীবন নাশি এক একটি পূর্ণাঙ্গ এডিসে পলিথিনের পাশেই ছড়ানো ছিটানো কয়েকটি ফুলের টব সবগুলো পাত্র শুষ্ক থাকলেও একটিতে পাওয়া যায় সামান্য কিছু পানি সেখানে অস্তিত্ব মেলে লার্ভার বৃষ্টির কারণে কিছু টপে হয়তো কিছু পানি জমছে স্যার এটা আর পলিথিনে কিছু পানি রয়ে গেছে এ তো গেল এডিসের ছোটখাটো প্রজনন ক্ষেত্র মগবাজার ওয়ারলেস এলাকার বহুতলাই বাড়িতে খোঁজ মিলল এডিস উৎপাদনের চৌ বাচ্চা ঝাঁকে ঝাঁকে লার্ভা দেখে মনে হতে পারে দিনের পর দিন লালন পালনের মাধ্যমে জন্মানো হচ্ছে মশা এই ধরনের পানি যেত যাতে কোথাও জুমে না থাকে সে ব্যবস্থাটা আমরা এরপরের থেকে নেব ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবে সবাই যখন নাজেহাল তখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপ অনেকের চোখ খুলে দিয়েছে এ কথা ঠিক অনেকেই বুঝতে পারছেন নিজের ভুল তবে আশারে এসে প্রাক বর্ষাকালীন জরিপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক সচেতন নগরবাসী যেটা আশারের আগেই করার কথা ছিল এটা আশারের এই সময় এসে করে 
এটার ফলাফল আমাদের জন্য মনে না সুখকর কিছু বই আনবে এই জরিপের রেজাল্ট কবে আসবে কবে বা সিটি কর্পোরেশনের পদক্ষেপ নেবে কবে আমরা ফলাফল পাব এ বিষয়ে জরিপ পরিচালনাকারী টিমের সদস্যরা কিছু বলতে রাজি না হলেও গত বছরের থেকে এবছর মশার ঘনত্ব অনেক বেশি জানিয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ তাদের পরিত্যক্ত কন্টেনার ব্যবস্থাপনা না নেয় তাহলে হয়তো আমরা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে যাবে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে দশ দিন ব্যাপী পরিচালিত এই জরিপ শেষ হবে আগামী সাতাশ জুন রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা ঈদের আগে ভোক্তাদের স্বস্তি দিতে আরেক দফা কমছে ভোজ্য তেলের দাম বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন এরই মধ্যে দাম কমানোর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে ট্যারিফ কমিশন তবে বিশ্ব বাজারের কারণে চিনির দাম কমানো যাচ্ছে না বলে দাবি করেন টিপু মুন্সি গেল এগারো জুন দেশের বাজারে বোতল জাত সয়াবিনের দাম লিটারে দশ টাকা কমিয়ে একশো উননব্বই টাকা নির্ধারণ করে সরকার খোলা সয়াবিন একশো সাতষট্টি টাকা আর পাম তেলের দাম দুই টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় একশো তেত্রিশ টাকা নতুন দর কার্যকরের এক সপ্তাহ পর ভোজ্য তেল নিয়ে ভোক্তাদের আবারও সুখবর দিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী বলেন কোরবানির সময় চাহিদা বাড়ে ভোজ্য তেলের বিষয়টি মাথায় রেখে ঈদের আগ মুহূর্তে ভোজ্য তেলের দাম আরেক দফা কমানো হবে আমরা ঈদের আগে আরেকবার বসব বসে দেখব যে সেই গ্লোবাল মার্কেটে যে প্রাইস চেঞ্জটা হয়েছে সেটা প্রভাব আমাদের দেশে পড়বে কি না পড়লে কত টাকা পড়বে সম্ভাবনা আছে খুব ঈদের আগে নিত্যপণ্যের বাজারে ভোক্তাদের আরেক অস্বস্তির নাম চিনি টিসিবির তথ্য মতে খুচরায় প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকায় বিশ্ববাজার আর অসাধু ব্যবসায়ীদের দাপটে অসহায় বাণিজ্য মন্ত্রী ঈদের আগে চিনি নিয়ে দিতে পারেননি কোনো সুখবর আমরা খুব চেষ্টা করেও এটার যে মানে কমাতে পারছি না তার কারণ ডিপেন্ডিং অন গ্লোবাল প্রাইসিং আর তাছাড়া এটাও সত্যি কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে যখনই দাম বাড়ে যখন তখন কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ নেয় আমরা আত্মস চেষ্টা করছি আমাদের ভোক্তা অধিকার দিয়ে সেই সুযোগটা যেন তারা না দেয় এ সময় নতুন ভিসা নীতির প্রভাবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে দাবি করেন সরকারের প্রভাবশালী এই মন্ত্রী দেখেন যুক্তরাষ্ট্র কি বলছে সেটা শোনা যেতে পারে কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক করলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বেজিং এর গ্রেট হলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শীর্ষ এক কূটনীতিকের সঙ্গেও বৈঠক করেন ব্লিঙ্কেন আলোচনায় দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হলেও তাইওয়ান ইস্যুতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো সমঝোতা নয় বলে সাফ জানিয়েছে বেইজিং অনিশ্চয়তা ছিল শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠকের তা কাটিয়ে দুই দিন ব্যাপী সফরের দ্বিতীয় দিন সোমবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন স্থানীয় সময় দুপুরে চীনের গ্রেট হলে তাদের বৈঠক হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং ও শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই চীন যুক্তরাষ্ট্র বৈরি সম্পর্ক উন্নয়নে ব্লিঙ্কেন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন শি এদিকে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলন করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানান ব্লিঙ্কেন দুই দেশের সম্পর্ক স্থিতিশীল রাখতে ওয়াশিংটন বেইজিং একমত হয়েছে বলেও জানান তিনি ব্লিঙ্কেন বলেন দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ইস্যুতে তাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এছাড়া রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি তাইওয়ান আলোচনার আগে চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ইর সঙ্গেও বৈঠক করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বৈঠকে তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো সমঝোতা নয় বলে সাফ জানিয়েছেন চীনের এই শীর্ষ কূটনীতিক সফরের প্রথম দিনেই রোববার বেইজিংয়ে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং এর সঙ্গে বৈঠক করেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর চীন সফর করলেন কোনো মার্কিন কূটনীতিক ভারতের একক সিদ্ধান্তের মাসুল দিচ্ছে বাংলাদেশ গজলডোবা ব্যারেজ খুলে দেয় তিস্তার পানি বেড়ে প্লাবিত লালমনির হাটের নিম্নাঞ্চল সুনামগঞ্জেও বাড়ছে নদ নদীর পানি এবং 
ओमान थे क्या आज बे एलएनजी 2026 शाल थे के पारोबोटी दर्श बच्चों शर्बरा हो कर बे पौने रो लाख मेट्रिक टन चुकती शोई विश्व बाजार शॉंग के मिल रखे जाला नेडाम पौनो नेट धरुखा बे ऐसे लो रातेर शोमाए शॉंग के था कुन शोमाए